ఫస్ట్ టైం మా చేతికి ఒక ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక మ్యాజికల్ డివైస్ లాగా అనిపించింది ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి వైర్ లేకుండా కాల్ చేయగలుగుతున్నాం ఏంటని నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది దాని తర్వాత ఫోన్స్లో కెమెరాస్ రావడం మొదలైన తర్వాత మన ఫోకస్ మొత్తం కూడా ఈ ఫోన్స్తో మనం ఎలాంటి ఫొటోస్ తీయొచ్చు అన్న దానిపైకి వెళ్ళిపోయింది మెల్లమెల్లగా దీంట్లో కెమెరా రెజల్యూషన్స్ పెరుగుంటూ పోయాయి అప్పుడు మన ఫోకస్ మొత్తం దాని రెజల్యూషన్ పై ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయని దాని అన్న దానిపై వెళ్ళిపోయింది అది ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా చూడడం మానేసాం కేవలం మా కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తూ వచ్చాం దాని తర్వాత ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మన గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒక కంప్యూటర్లో ఇంకా గేమింగ్ కాన్సోల్లో ఎంత మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండేదో స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా అలాగే అయ్యింది సో కొనేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది నాకు ఈ ఫోన్ మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఈ పర్టికులర్ గేమ్ నేను ఆడడానికి అని కొంటున్నాననే వాళ్ళు అలా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టుకొని ఫోన్స్ కొంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎస్ఓసీలో చూస్తే దాని సిస్టమ్ ఆన్ చిప్లో చూస్తే సిపియూ ఎంత ఇంపార్టెంట్ జీపీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు మ్యాండేటరీగా ఖచ్చితంగా ఒక జీపీ పెడుతున్నారు మీరు ఇప్పుడు చాలా జీపీ పేర్లు వినుంటారు అడ్రీనో మాలీ పవర్ విఆర్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లు చాలా స్మార్ట్ ఫోన్స్లో వినుంటారు ఇప్పుడు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కానీ ఒక ఎస్ఓసీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కానీ అందరు కూడా ఇలా ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జీపీయూస్ని ఉపయోగిస్తారు గేమ్స్ ఆడడానికి మనకి ఏ జీపీయూ బెస్ట్ ఒక జీపీని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు బేసిక్గా ఒక జీపీయూ అనేది కూడా ఒక సిపి లాంటి ప్రాసెసరే సిపియూ అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ జీపీ అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దీని పేరు బట్టి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా గ్రాఫిక్స్ని రెండర్ చేయడానికి అని చెప్పి మనం ఈ జీపీని ఉపయోగిస్తాం ఒక జీపీయూ ఎక్కడున్నా సేమ్ అదే పని చేస్తుంది కంప్యూటర్లో కానీ ట్యాబ్లెట్లో కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ డెస్క్టాప్ వీటి అన్నింటిలో మనకు జీపీయూ అదే పని చేస్తుంది సిపియూ కూడా గ్రాఫిక్స్ని రెండర్ చేయగలుగుతుంది కానీ జీపీయూ ప్రత్యేకంగా మనం గ్రాఫిక్స్ కోసమే ఒక స్పెషల్లీ డిజైన్ ప్రాసెసర్ అందుకే ఇది గ్రాఫిక్స్ని ఫాస్ట్గా అలాగే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడంతో పాటు తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అందుకే మనం జీపీయూని ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు జీపీయూ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది సిపియూ జీపీయూ తేడాలు ఏంటి ఇవన్నీ క్లియర్గా మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఈ రెండు వీడియోస్లో చూడండి అవన్నీ నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను ఈ వీడియో మీరు మొత్తం చూసే ముందు మీకు ఇప్పుడే ఒక డిస్క్లైమర్ ఇస్తున్నాను ఈ వీడియో పూర్తిగా టెక్నికల్ పీపుల్ కోసం గీక్స్ కోసం స్పెసిఫికేషన్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా చూస్ చేసుకుని వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు స్పెసిఫికేషన్స్ ని పైన పైన్ చూసి ఏదో స్పెసిఫికేషన్ నా పర్వాలేదు అలాంటి వాళ్ళు ఈ వీడియో అంత నచ్చకపోవచ్చు అలాగే అంత మంచి అర్థం కూడా కాకపోవచ్చు ఒక డెస్క్టాప్ లో లేదా ల్యాప్టాప్ లో ఉండే చిప్ ని మనం ప్రాసెసర్ అంటున్నాం అదే స్మార్ట్ ఫోన్ ట్యాబ్లెట్స్ విషయానికి వస్తే మనం దాన్ని ప్రాసెసర్ అని పిలవట్లేదు ఎస్ఓసీ అని పిలుస్తున్నాం అంటే సిస్టమ్ ఆన్ చిప్ ఎందుకంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్ని సింగిల్ చిప్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కేవలం ఒక సిపియూ మాత్రమే ఉండదు ఒక జీపీ ఉంటుంది ఐఎస్పి డిఎస్పి కనెక్టివిటీ మాడ్యూల్స్ సెన్సర్ మాడ్యూల్స్ అలాగే ఎల్టీ మోడమ్స్ ఫోర్ జీ మోడమ్స్ ఇలా చాలా కాంపోనెంట్స్ మనకి ఆ సింగిల్ చిప్ పైనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎస్ఓసీ సారేసే కంపెనీస్ అన్ని కాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ మీడియాటెక్ ఎన్నన్నా తీసుకోండి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మార్కెటెక్చర్ని ఉపయోగిస్తారు ఆ మార్కెటెక్చర్ని తీసుకొని దాన్ని డిజైన్ లైసెన్స్ చేసుకొని అప్పుడు దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు చాలాసార్లు వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ కూడా డిజైన్ చేయరు ఆమ్ వాళ్ళ కోర్స్ ఉంటాయి కస్టమ్ కోర్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటారు ఆ కోర్స్ని ఆమ్ వాళ్ళ జీపీయూస్ ఉంటాయి అలాగే కస్టమ్ జీపీయూస్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ కస్టమ్ జీపీయూస్ అన్ని ఏంటి అసలు ఆమ్ వాళ్ళ జీపీయూకి వీటికి తేడాలు ఏంటి అవన్నీ ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఆమ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన జీపీయూ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం ఇప్పుడు ఆమ్ వాళ్ళు తయారు చేసే కోర్స్ని ఆమ్ కాల్టెక్స్ అంటారు మీరు చాలా ప్లేసెస్లో వేరుంటారు ఆమ్ కాల్టెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ సెవెంటీ త్రీ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ ఇవన్నీ కస్టమ్ మేడ్ కోర్స్ కాదు ఆమ్ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసిన కోర్స్ అదే ఇప్పుడు మనం జీపీయూ విషయానికి వస్తే ఆమ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన జీపీని మాలీ జీపీయూ అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆమ్ వాళ్ళ జీపీయూస్ మాలీ అనే పేరుతో ఉండే జీపీయూస్ సంబంధించిన వికీపీడియా పేజ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాలీ జీపీయూ నేమింగ్ స్కీమ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకు మాలీ పక్కన డైరెక్ట్ నంబర్ కనిపిస్తుంది లేదా మనకి టీ సిరీస్ అని ఉంటుంది అంటే టీతో స్టార్ట్ అయ్యేది అదే కాకుండా జీతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు టీ సిరీస్లో చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఎయిట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిటీ
MP18, MP20 and MP20 and MP20 and MP20 courses are going to be in the same way. That's why you have a budget for the mid-range budget. That's why you have a budget for MP34 and 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 MP34 
ఇక్కడ టెక్స్చర్స్లో కూడా జీటీ అని ఉంది అంటే గిగా టెక్స్చర్స్ పర్ సెకండ్ అని అర్థం ఈ మూడు స్పెసిఫికేషన్స్లో మనం ఎందుకు మేజర్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం త్రీడి గ్రాఫిక్స్లో మీరు ఏదైనా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూపించాలంటే మీరు ట్రాంగిల్స్ ద్వారానే చూపించగలుగుతారు ఎందుకంటే ట్రాంగిల్ అంటే దానికి త్రీ పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి స్పేస్లో మీరు ఎలాగైనా ఒక త్రీ పాయింట్స్ తీసుకోండి దాని నుంచి పాస్ అయ్యే ప్లేన్ ఖచ్చితంగా ఫ్లాట్గానే ఉంటుంది సో మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కువ స్మూత్గా చూపించాలంటే మీరు అక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ పెడితే సరిపోతుంది అది ఎక్కువ స్మూత్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ స్క్రీన్ పై మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ ఉంటే ఎలా ఇమేజ్ ఇంకా వీడియో క్లారిటీ అవుతుంది అన్న విషయం మీకు తెలుసు సేమ్ అలాగే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఉంటే త్రీ స్పేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఇంకా స్మూత్ గా కనిపిస్తుంది కానీ మీరు దాని స్క్రీన్ పై చూసే విధానం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంకా చాలా మార్పులు వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యారెక్టర్స్ అన్నింటి మనం ట్రాంగిల్స్ రూపంలో చేస్తున్నాం అది ఒక బేసిక్ స్కెలిటన్ లాంటిదే మీకు అది ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని కలర్ దాని టెక్స్చర్ దాని దానిపై పడే షాడోస్ ఇంకా చుట్టూనే లైటింగ్ వీటన్నిటిపై కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక త్రీ డి స్పేస్ పై మనం దీన్ని అయితే క్రియేట్ చేసాం కానీ మనం ఆఖరికి వచ్చేసరికి చూసే ఒక టూ డి స్క్రీన్ పైనే కదా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్ పైనే కదా సో మీరు దీన్ని పిక్సల్స్ రూపంలో చూస్తారు ఈ త్రీ డి వర్టిసెస్ ఇంకా ఈ కలర్స్ అనేవి ఇంకా పిక్సల్ లోపల కలర్ లా మారిపోతాయి సో ఒక్క సెకండ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ అయితే ఇది ఫిల్ చేయగలుగుతుందో ఆ కలర్ ఫిల్లింగ్ కానీ ఈ వర్టిసెస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఆ స్పెసిఫికేషన్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వద్దాం ఇక్కడ మీరు మెమరీ టెక్నాలజీ అని చూడొచ్చు దీని కింద మెమరీ బ్యాండ్ పెడతాను ఉంది అంటే ర్యామ్ నుంచి ఈ జీపీయూ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎంత ఎక్కువ డేటాని తీసుకోగలుగుతుంది ఏ ర్యామ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎల్పీడిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే లోపాల్ డబల్ డేటా రేట్ ఫోర్ ఎక్స్ ర్యామ్ అని అర్థం సో ఇక్కడ ఆక్టా ఛానల్ ఉంది అంటే ఎయిట్ ఛానల్స్ లో ఒక్కొక్క ఛానల్ మనకు సిక్స్టీన్ బిట్ విడుతుంటుంది సో మొత్తంగా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ విడుతుంటుంది దీంతో పాటు ఆ ర్యామ్ కి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ మెగా హార్ట్ స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే టూ పాయింట్ వన్ గిగా హార్ట్స్లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా ఇది సిక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సిక్స్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో మీకు ర్యామ్ నుంచి డేటా దీనికి ఇవ్వగలుగుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మీరు ఏపీఐ అని చూడొచ్చు ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు గేమ్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ హార్డ్వేర్ని ఉపయోగించుకోవడానికి వాల్కెన్ ఓపెన్ జిఎల్ ఓపెన్ సిఎల్ ఓపెన్ జిఎల్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు ఇప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ మనకు వర్షన్స్ ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఓ వన్ పాయింట్ వన్ ఇలా ఇండివిజువల్ జీపీ ఏ వర్షన్ అయితే మనకు సపోర్ట్ చేస్తుందో అది మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం యాపిల్ వాళ్ళ పోర్టబుల్ డివైజెస్ విషయానికి వస్తే అంటే ఐఫోన్స్ ఐపాడ్స్ ఐప్యాడ్స్ అలాగే కొన్ని యాపిల్ టీవీస్ వీటన్నిట్లో కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ ప్రాసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ మెన్షన్ చేయడం కానీ ర్యామ్ కెపాసిటీ మెన్షన్ చేయడం చేయడం కానీ ఇవి ఎప్పుడు అఫీషియల్గా చేయరు మనం ఓన్లీ స్పెసిఫికేషన్ సైట్స్కి వెళ్ళి మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఐఫోన్స్లో ఇంకా ఐప్యాడ్స్లో మనకి వీళ్ళు ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ కస్టమ్ జీపీ విషయానికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆంబాల మాలి జీపీని ఉప జీపీని ఉపయోగించట్లేదు వేరే కస్టమ్ జీపీని ఉపయోగిస్తున్నారు దీని పేరే పవర్ వీఆర్ ఇది కూడా మీరు అక్కడక్కడ చూసుకుంటారు దీన్ని ఇమాజినేషన్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు తయారు చేసి యాపిల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు యాపిల్ వాళ్ళు వాళ్ళ డివైజెస్లో వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసిన ప్రాసెసర్స్ని వాడుకుంటారు మనం వాటిని ఏ సిరీస్ చిప్స్ అంటాం ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన వికీపీడియా పేజ్లోనే ఉన్నాం సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ యాపిల్ ప్రాసెసర్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ యాపిల్ ప్రాసెసర్స్ అని చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ని ఒరిజినల్ ఐఫోన్లో ఉపయోగించారు దాని తర్వాత దీన్ని త్రీ జేస్లో ఉపయోగించారు అలా మీరు కిందికి వెళ్తే ఐఫోన్ ఫోర్లో ఉపయోగించిన దాని నుంచి ఏ ఫోర్ అని పేరు పడ్డం మొదలు పెట్టారు దాని తర్వాత ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఎక్స్ అలా ఇక్కడ మీరు డివైస్ చూడొచ్చు ఐఫోన్ ఫోర్ ఎస్ ఐఫోన్ ఫైవ్ ఐఫోన్ ఫైవ్ సి ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ ఐఫోన్ సిక్స్ ఐఫోన్ సిక్స్ ప్లస్ అని ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో చూద్దాం ఇక్కడ మీకు జీపీ అని కనిపిస్తుంది అంటే ఈ పవర్ విఆర్ జీపీనే ఇంతకాలంగా ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఐఫోన్ సిక్స్లో సిక్స్ ఎస్లో సెవెన్లో అన్నిట్లో మీరు చూడండి ఇక్కడ పవర్ విఆర్ అనే ఉంటుంది కానీ మీరు ఐఫోన్ ఎయిట్కి వచ్చేసరికి అంటే ఏ లెవెన్ బయానిక్ చిప్ అలాగే ఏ ట్వెల్ ఏ ట్వెల్ బయానిక్ ఇంకా ఏ ట్వెల్ ఎక్స్ బయానిక్ వీటిలో మాత్రమే యాపిల్ కష్టంగా తన సొంత జీపీయూస
మాలి జిపిస్ ని అని చూస్తుంటాం ఆమ్ మాలి జిపిస్ ని కూడా మనం చాలా ఎస్ఓసీస్ ని చూస్తుంటాం మీడియాటెక్ ఎస్ఓసీస్ లో శాంసంగ్ ఎగ్జీనాస్ అలాగే హువావే కిరణ్ వీటన్నిట్లో మనం ఆమ్ వాళ్ళ మాలి జిపిస్ ని చూస్తుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు కస్టమైజేషన్ విషయానికి వస్తే లేదా ఆప్టిమైజేషన్ విషయానికి వస్తే మీరు జనరల్ గా చాలా ఎక్కువ ఫ్లాగ్షిప్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ మిడ్ రేంజ్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్ని బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ ఫోన్స్ లో ఎక్కువగా మీరు ఓన్లీ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ చూస్తూ ఉంటారు మాలికన్నా కంపేర్ చేస్తే అడినో జీపీయూని ఎక్కువ మంది వాడడం కారణంగా గేమ్ డెవలపర్స్ కూడా ఏమైనా ఆలోచిస్తారు అడినో అనే పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ కదా వాళ్ళని దానికి ఆప్టిమైజ్ చేద్దామని చూస్తుంటారు సో ఓవరాల్ గా అడినో జీపీలో మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందని చెప్పగలుగుతాం కానీ ఖచ్చితంగా ఆమ్ వాళ్ళ జీపీస్ చెప్తామని చెప్పలేము ఒకప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో సెల్ఫీ తీయడం ఒక పెద్ద ట్రెండ్ లా ఉండేది ఇప్పుడు గేమ్స్ ఆడడం ఒక పెద్ద ట్రెండ్ లాగా అయిపోయింది కొన్ని కొన్ని గేమ్స్ చాలా చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి పబ్జీ లాంటి గేమ్ ఎంత పాపులర్ అయిందో మీకు కూడా తెలుసు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి గేమ్స్ కోసం అని ప్రత్యేకంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఇంకా బ్రాండ్స్ ప్రత్యేకంగా ఈ గేమ్స్ కోసం అని చెప్పి స్పెషల్ ఎడిషన్ మొబైల్స్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏసూస్ లాంటి కంపెనీ అయితే ఆ రోజు అనే బ్రాండ్ కింద వీళ్ళు ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ స్టార్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆ రోజు అంటే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ గేమర్స్ బ్రాండ్ కింద మనకు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు దీనిపై గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది మీరు కూడా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ పై హై అండ్ గేమ్స్ ని చాలా కాలం పాటు ఆడుతూ ఉంటారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్